ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಾನು ಅಪೂರ್ವ ಬಿದ್ರಿ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಅವಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬನ್ನಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದನೇ ತಲೆಲಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ ಅಂಡರ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸರ್ವ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡಿಸೈಯರ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓ ನನ್ನ ಬಿ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಅವನು ನನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪರ್ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಈಸ್ ಅ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಿತ್ ಅ ಡೀಸೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಮೇಕಪ್ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೀವು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಏಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು that it is possible from you anta nimge officers qualities exam day 1 indane preparation day 1 indane nu adanna alwadskobekagutte so mentally nan prakara success mantra is 4 uh, d's that all it takes is determination you have to be really determined nu devoted agirbeku dedicated agirbeku and the last discipline is very important ಎವ್ರಿ ಡೇ ರಿಗ್ರಸ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಲಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಾಗ ದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಅವರ್ ಸೋ ಸೊ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್
ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿ ರಿವಿಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟೂ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರಿವ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಸತಿ ಆಗಲಿ ಆರು ಸತಿ ಆಗಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಐದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಫೆಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಯು ಫೇಮಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೆ ಫೆಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಯು ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅದರದ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದಾನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಿಂದ ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ತ್ರೀ 